Merhaba. İşte bu dünya ne olacak? Haydan gelmiş şuya gider. Neyin kavgasını çekeriz ki? Çok korunuruz bu haydan gelmiş şuya gider değil mi? Halbuki hay Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Esma-ül Hüsna diye bilinen Allah'ın isimleri arasında geçer. Hu da Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Bu da Esma-ül Hüsna'da geçer. Şimdi bu sözün manası haydan gelen hu'ya gider. Yani Allah'tan gelen Allah'a gider anlamındadır. Ama biz bunu nasıl kullanırız? Bunun gibi öyle çok şey var ki gerçek geliş yolundan saptırılmış bambaşka manalara, şekillere, gayelere büründürülmüş gözüken. Hiç aklımıza gelmez. Geldiği gibi kabulleniriz. Aslında bizim bugün ülke olarak çok büyük bir sorunumuz var. Bu sorun ülkemizdeki beyin katliamıdır. Beyinler katlediliyor. Beyinler düşünme gücünden mahrum bir biçimde ezbercilik ile donatılan ve de şartlanmalarla programlanan bir biçimde katlediliyor maalesef. Eğitim sistemi tümüyle düşünmeyi ortadan kaldırıp ezberciliği yani teyp bandı gibi dışarıdan aldığını dışarı vermeyi hedeflemiş bir eğitim sistemi. Bu yüzden de insanlarımız düşünme denen olayı maalesef küçük yaşlarda kaybediyorlar. Okula başlıyorsunuz. Ezberlemeyle. A'yı B'yi ezberliyorsunuz. Uyu uyu yat uyu ezberliyorsunuz. Eğer doğru yazabilirseniz, doğru cevabı verirseniz, 5 alıyorsunuz, 10 alıyorsunuz, sınıf geçiyorsunuz. Sınıf geçmek için size verilenleri aynıyla tekrar etmeniz zorunlu. İşte bu eğitim sistemi, Sizden kurbanın kan dolaşımından bilmem neyin göz bebeğinin çizimine kadar hayatta hiçbir geçerliliği ve gerçekliği, gerekliliği olmayan şeyleri ezberlemenizi istiyor. Ve böylece seneler geçiyor. O en genç körpe yaşlarda düşünme yeteneğini elde edebilecek beyinler ezbercilik sistemiyle köreltilerek adeta robotlaştırılıyor. Ve bu yüzden de neden, niçin, nasıl gibi sualler soramaz hale geliyoruz. Oysa peygamberimiz diyor ki sual ilmin yarısıdır. Sorabildiğiniz kadar soru sorun ki o soruların getirdiği cevaplar sizin düşünce ufkunuzu açsın ve yeni yeni şeyler elde edin. Mesela abdest alırız. Niye abdest alırız? Temizlik olsun diye. Verilecek cevap budur. Hiç aklınıza geldi mi acaba? Eğer abdest almak temizlik içinse, su bulamadığınız yerde elinizi yere toprağa sürün, sonra o toprakla elle yüzünüzü sıvazlayın. Yani teyemmüm etin deniyor. Eğer Temizlik gayesine yönelik bir biçimde abdest almak kuralı geldiyse, abdest almanın gerekçesi, temeli, gayesi temizlikse, bir insan yüzüne toprağa sürerek nasıl temizlenebilir? Hiç siz çocuğunuza dediniz mi, yavrum elin ayağın kirli bak suratın ne halde, git yüzüne biraz toprak sür de temizlen. Elbette gülersiniz. Şimdi abdest almak için su bulamadığın yerde teyemmüm 
sistemini yani elini yüzünü toprağa sürüp sıvazlama sistemini getiren bir oluş acaba temizlik gayesiyle bunu getirmiştir. Ve gene eserlerde o görüyoruz ki Peygamberimiz icabında bir bardak kadar suyla dahi abdest almış. Siz bir bardak suyla iki parmağınızı yıkayamazsınız, temizleyemezsiniz. Nerede kaldı ki? Temizlenmiş olacaksınız. Peki acaba abdest almak hangi gayeye matuftur? Bir sual. Bunun gibi eğer namaz kılmak, yukarıda gözüne girip yaranacağımız bir tanrı mevcut değilse niçindir? Veya oruç aç kalmak, sabretmek, nefsi terbiye etmek midir? Veya bunun ötesinde başka gerekçeleri, temel esasları var mıdır? Hele hele gelin bir başka daha sual sorayım size. Her zaman bir şeyler anlatacak değiliz ya bu sualler üzerinde düşünelim isterseniz biraz da. Şimdi e, biliyoruz hemen herkes de biliyor ki Hz. Peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a gelen ilk emir uyarı oku it. Kur'an'ın ilk ayeti diye belirtilen hüküm oku. Hz. Peygamber'e Cebrail Oku dediği zaman, oku ayetini tebliğ ettiği zaman eline herhangi bir yazılı metin verilmiş miydi? Bir yazılı kağıt ya da bir yazılı kitap ya da bir yazılı metin, defter, kemik üzerine, parşömen üzerine, deri üzerine yazılmış herhangi bir nesne? Hayır. Peki ben size desem ki durup dururken ortada hiçbir şey yokken oku, sizin bana burada... Soracağınız sual doğal olarak şudur. Neyi okuyayım? Neyi okumamı istiyorsun? Hazreti Peygamber'e oku dendiği zaman neyi okuyayım demedi. Demediğine göre burada ortaya çıkan şey şu. Kendisinin okuması istenilen şeyi biliyordu. Ve okuyamıyorum. Okuyabilenlerden değilim dedi. Acaba Hazreti Peygamber'den neyi okuması istendi? Okuması gerekli olan şey neydi? Hiç aklınıza geldi mi? Bunun üzerinde düşündünüz mü? Evet dostlarım. Ben... Sizlerden olabildiğince düşünmenizi, olabildiğince soru sormanızı istiyorum. İnsan düşünebildiği kadar insanlığın şerefinde yükselir, yücelir. Düşünmeden iç güdüleriyle yaşadığı kadar da yaşamını mahlukatla paylaşır. Sual sormaktan korkmayalım. Düşünmekten korkmayalım. Bunlar düşünülmez, bunlar konuşulmaz, bunlar kafa karıştıran konulardır diyenlerin karışık kafalarından uzak duralım. Kendi kafaları karışık olup cevaplarını bilmedikleri, düşünemedikleri için sizleri de düşünmemeye robot gibi düşünmeden şartlanmalarıyla yaşayanlardan olma yöneltecekler vardır. Yöneltenler vardır. İnsan aklıyla şereflidir. Mantığıyla şereflidir. Kur'an akıl ve mantık sahiplerine hitap eder. Öyleyse aklımızla, mantığımızla ilim istikametinde, ilim aracıyla bize bildirilenleri değerlendirmeye çalışalım. Muhakkak ki en güzel yarınlar en çok ve kapsamlı ilim sahiplerinin olacaktır. Evet yeni düşünceler dünyasına inşallah bundan sonraki konuşmamızda devam edelim. Hoşçakalın efendim.